हेलो फ्रेंड्स आई एम जय कुमार वेलकम टू माय चैनल एस एम स्टडी हर फ्रेंड्स आरआरबी जेई प्रिपरेशन के संबंधी एलक्ट्राक्स अं एल इंजीनियरी क्लास मन कंडक्ट सो वाट की संबंधी प्रीविय क्लास चूड़ने स्टूडेंट्स वीडियो डिस्क्रिपन विंक्स उ सो वाट द्वारा मेरे प्रीविय क्लास चूसी तरह क्लास चूँ सो मैं मैटर अने क्लियर चपेटे का सीरीज आफ पैटर्न उबी सो फस्ट क्लास नीचे चूँ प्ले लिस्ट ओके सो इक क्लास मन बोद मेन मैग्नटिक मेटीरियल ओके सो प्रीविय क्लास इंडक्ट कंप्लीट सो दादी चुपकोनी इप्ड मन मैग्नटिक मेटीरियल ओके चूँ फ्रेंड्स इंडक्ट इंडक्टर्स आर् दसीव टू टर्मल एलक्ट्रिकल कांपोने दट स्टोर्स एन एनर्जी इन मैग्नटिक फील ओके सो इंडक्टर्स ने मन कॉल अलगे चोक अच्छा रियाक्टर्स अटाँ सो इंडक्टर्स अने पैसीव कांपोने ये टाइप आफ पैसीव कांपोने अंटे टू टर्मल पैसीव कांपोने अन्ट दट स्टोर्स सम एनर्जी वे इट इज मैग्नट ओके सो इंडक्टर्स मन की पैसीव कांपोने सो इवी को एनर्जी स्टोर चुस्को सो ऐक्चुअल इंडक्टर फार्मेसन उसे सो इला उ सो ई विधा मन ऊन चुड़ दी इंडक्टर का चपच्छ सो अदे विधा मन की रौंड इंडक्टर्स उ सो ई विधा और कॉल फार्मेसन अने ओके सो ई विधा इंडक्टर्स फार्मेसन अने मन चूड़ी ओके सो अच्छे वीट आलरे काइल चोकनी रियाक्टर्स अटार वीट सिंबल ई विधा उ चूँ अदे विधा इंडक्टर्स एल अने लटर तो डिनोट ओके इंडक्टर इज डिनोटेड बै एल सो नैक्स्ट फार्मला चुदा सो इंडक्टर्स सिरीज कल विधा उ टोटल इंडक्ट सो अदे विधा पारल कल विधा उ टोटल इंडक्ट अने फार्मला चूस ना सो इत सिरी टाइप आफ् कने फिगर चूपन सो इतनी सो एल वन एल टू एल थ्री अने मूड इंडक्टर्स सिरीज कल सो वी वन वी टू वी थ्री अने वोलटेज ए बी अने टू टर्मल सो आ रे टर्मल मध्य मूड इंडक्टर्स मन कनेक्ट सो एल टोटल ये विधा उंटे एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री एन जो आल ओके सो ई विधा उन्मा टोटल इंडक्ट इन सीरी अदे प्यारक ऐस ल कैपासीट कैपासीट के अलगे एल वन एल टू अप टू एल वरकू मन की इंडक्टे सो वन बै एल टोटल इज ईक्वल टू वन बै एल प्लस वन बै एल टू प्लस वन बै एल थ्री प्लस अप टू वन बै एल सो ई विधा मन की इंडक्ट की संबंधी फार्मलास अने सो इवे मन की सम्स की यूजाई सो इंडक्टर्स अने मरी अंत मेजर इंपारटेंट का सो बट एडना सम्स मन के अगे झान्स उ लेदा कंडक्टर्स की संबंधी अड़त सो अट्ठी वाट मन की एक्वना बिट्स एपड़ना अड़क यूज इक इंडक्टर्स एट अकेशन यूज ओके सो इंडक्टर्स ये ये अप्लीकेशन यूजे हई पवर अप्लीकेशन इंडक्टर्स यूज चारज स्टोरेज डिवैस कॉइल मैग्नटि फील अवसर मैंने चोट मन इंडक्टर्स यूजा अदे विधा ट्रांसफार्मर्स यूज अदे विधा सप्रसिंग नॉइज सिग्नल नॉइज सिग्नल सप्रसर्स वीट यूज सो अदे विधा से सेंसर सर्क्यूट यूज कोई फिलटर्स उठाई बैंड पास हई पास लो पास फिलटर्स उ सो अट्ठी चोट सर्क्यूट मन की इंडक्टर अवसर अने अलगे आरएफ सर्क्यूट्स उ मोटर्स उ सो वीट मन इंडक्टर्स यूज जो अलगे इतर अप्लीकेशन इंडक्टर्स अने यूज उठाई सो इवी कोई एग्जापल इंडक्टर्स एक्ड यूजन चपेट अप्लीकेशन की संबंधी एग्जापल इतनी टोटल इंडक्टर्स कदा सो इपू मैग्नटिक मेटीरियल ओके सो मैग्नटिक मेटीरियल इन देंस द मेटीरिय विच शोज द क्यार्टरिस्टिक आफ् मैग्नटे ओके सो मैग्नटे क्यार्टरिस्टिक चूपे मेटीरियल मैग्नटिक मेटीरियल सो अच्छे चूँ मेटीरिय कैन बी क्लासीफाइड इन टू द फाइंग कैटगरी बेस्ड आन इट्स मैग्नटिक प्रापर्टी ओके सो ये विधा कैटगरइजा मैग्नटिक मेटीरियल पारा मैग्नटिक मेटीरियल डया मैग्नटिक मेटीरियल फेर्रो मैग्नटिक मेटीरियल फेर्रैट्स 
సో ఈ విధంగా నాలుగు రకాల కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో అయితే ఈ ఫెర్రోమానెటిక్ మెటీరియల్స్లో సాఫ్ట్ ఫెర్రోమానెటిక్ మెటీరియల్స్ అండ్ హార్డ్ ఫెర్రోమానెటిక్ మెటీరియల్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫెర్రైట్స్లో కూడా సాఫ్ట్ ఫెర్రైట్స్ హార్డ్ ఫెర్రైట్స్ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మెటీరియల్స్ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది ఓకే పారామాగ్నటిక్ డయామాగ్నటిక్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ ఫెర్రోమేటి ఫెర్రోమాగ్నటిక్లో సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ అదేవిధంగా ఫెర్రైట్స్లో కూడా సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ అనే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మనము మెటీరియల్స్ని క్లాసిఫై చేస్తాం సో ఫస్ట్ పారామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ చూద్దాం పారామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి విచ్ షోస్ నాట్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ టు ద మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే సో మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్కి స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ అవ్వవు వీటి యొక్క అట్రాక్షన్ కెపాసిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అటువంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పారామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది పారామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్ గురించి తెలుసుకుందాం డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఈ డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి రిపల్షన్ని కలిగి ఉంటాయి మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్తో సో అందువల్ల ఏంటంటే ద మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ రిపెల్డ్ బై ద మ్యాగ్నెట్ దట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ సచ్ యాజ్ జింక్ మెర్క్యూరీ లెడ్ కాపర్ సిల్వర్ బిస్మత్ వుడ్ ఎక్సెట్రా సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి రిపల్షన్ని కలిగి ఉంటాయి అనమాట మ్యాగ్నెట్కి అట్రాక్ట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ అనేది అసలు ఉండదు సో అటువంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటామంటే మనము డయామాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ ద ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్లీ అట్రాక్టెడ్ బై ద మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్స్ ఓకే సో ఏ మెటీరియల్స్ అయితే మ్యాగ్నెట్స్తో లేదా మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్లో స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేయబడుతూ ఉంటాయో సో అటువంటి వాటిని ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ స్టీల్ నికిల్ కోబాల్ట్ సో ఇటువంటివి ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పచ్చు అనమాట సో అంటే ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో అదేవిధంగా పర్మియబిలిటీ అనేటటువంటి ఒక టర్మ్ ఉంటుంది సో ఆ పర్మియబిలిటీని బట్టి మనకి వీటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డిసైడ్ అవుతాయి సో అంటే ఏవి ఫెర్రోమాగ్నటిక్స్లోకి వస్తాయి ఏవి పారామాగ్నటిక్స్లోకి వస్తాయి ఏవి డయామాగ్నటిక్స్లోకి వస్తాయి అనేటటువంటిది పర్మియబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ పర్మియబిలిటీ గురించి కూడా ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుంటాం ఓకే సో ఈ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాము ఒకటి సాఫ్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ ఇంకొకటి హార్డ్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ సో వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చూడండి సాఫ్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ ఓకే సాఫ్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ హ్యాస్ హై రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ మ్యాగ్నటైజ్డ్ అండ్ డిమాగ్నటైజ్డ్ ఓకే సో ఈ ఫెర్రోమాగ్నటిక్లో సాఫ్ట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈజీగా మనము మ్యాగ్నటైజింగ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డిమాగ్నటైజింగ్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో మ్యాగ్నటైజేషన్ అంటే ఏంటి అసలు సో అట్రాక్ట్ చేసేటటువంటి క్యాపబిలిటీ అనమాట సో ఈ మ్యాగ్నటైజేషన్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఒక మెటీరియల్లో ఉండేటటువంటి కాంబినేషన్స్ మీద సో అదేవిధంగా దానిపై అప్లై చేయబడేటటువంటి మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఓకే సో మనకి ఈ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా సాఫ్ట్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఐరన్ అండ్ ఇట్స్ ఎల్లాయిస్ ఓకే అదేవిధంగా ఈ ఎల్లాయిస్ని తీసుకుంటే నికెల్ కోబాల్ట్ టంగ్స్టన్ అల్యూమినియం సో ఇటువంటివి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు అనమాట సాఫ్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్కి మరి ఈ సాఫ్ట్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ని ఎటువంటి అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్స్లో యూజ్ చేస్తాము ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్లో యూజ్ చేస్తాము జనరేటర్స్ అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇండక్టర్స్ టెలిఫోన్ రిసీవర్స్ రిలేస్ మొదలైనటువంటి వాటిలో మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ని అంటే సాఫ్ట్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో అదేవిధంగా ఈ సాఫ్ట్ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి గుడ్ కండక్టర్స్గా కూడా ఉంటాయి అనమాట చూడండి హార్డ్ ఫెర్రోమాగ్నటిక్స్ ఓకే సో దే హ్యావ్ రిలేటివ్లీ లో పర్మియబిలిటీ ఓకే హార్డ్ ఫెరోమాగ్నటిక్ మెటీరియల్స్ లో పర్మియబిలిటీ అండ్
ఓకే సో త్వరగా మ్యాగ్నటైజ్ కాదు ఒకవేళ మ్యాగ్నటైజ్ అయితే దాన్ని డిమ్యాగ్నటైజ్ చేయడం కూడా మ్యాక్సిమం డిఫికల్ట్ టాస్క్ కాబట్టి వీటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్లో యూజ్ చేస్తారు స్పీకర్స్లో యూజ్ చేస్తారు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో యూజ్ చేస్తారు సో ఇటువంటి అప్లికేషన్స్లో మనకి ఈ హార్డ్ ఫెరోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ హార్డ్ ఫెరోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి కోబాల్ట్ స్టీలు అలాగే వేరియస్ ఫెరోమ్యానెటిక్ ఎల్లోయిస్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే కోబాల్ట్ అల్యూమినియం నికెల్ యొక్క ఎల్లోయిస్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వీటి ద్వారా మనకి ఈ హార్డ్ ఫెరోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది సాఫ్ట్ ఫెరోమ్యానెటిక్ హార్డ్ ఫెరోమ్యానెటిక్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి కేటగిరీ ఏంటంటే ఫెర్రైట్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫెర్రైట్స్ అనేవి ఫెరోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ యొక్క నెక్స్ట్ వర్షన్ అనమాట అంటే ధాతువులు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఫెరైట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఫెరైట్స్ ఆర్ ద స్పెషల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫెర్రోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఇవి ఫెర్రోమ్యానెటిక్స్లో ఒక స్పెషల్ టైప్ అనమాట ఇవి ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి అంటే మరీ సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ కాదు మరీ హార్డ్ మెటీరియల్స్ కాదు అందువల్ల ఏంటంటే ఇవి ఎటువంటి పొజిషన్ ఆక్యుపై చేస్తాయి అంటే ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్ని ఆక్యుపై చేస్తాయి ఫెరోమ్యానెటిక్స్లో సో అందువల్ల ఏంటంటే నాన్ ఫెరోమ్యానెటిక్ కాకుండా ఫెరోమ్యానెటిక్ కాకుండా మీడియంలో వీటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట వీటికి పర్మియబిలిటీ అనేది హైగా ఉంటుంది అలాగే మ్యాగ్నటైజేషన్ అనేది కూడా మనకి కావలసిన లెవెల్కి మ్యాగ్నటైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అందువల్ల ఏంటంటే మ్యాగ్నటైజేషన్ ఈజ్ హై ఇనఫ్ టు ద వాల్యూ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి ఎంత లెవెల్కి వాటిని మ్యాగ్నటైజ్ చేయగలమో ఎంత అవసరమో అంతవరకు మ్యాగ్నటైజ్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో అటువంటివి ఈ ఫెరైట్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ ఫెరైట్స్లో కూడా మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి సాఫ్ట్ ఫెరైట్స్ ఇంకొకటి హార్డ్ ఫెరైట్స్ ఓకే సో ప్రతి దాని గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ సాఫ్ట్ ఫెరైట్స్ చూసినట్లయితే ఇవి సిరామిక్ మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట ఓకే సిరామిక్ మ్యాగ్నెట్స్ అదేవిధంగా ఇవి ఫెరైట్స్ యొక్క ధాతులు కాబట్టి సో ఎఫ్ ఈ టూ ఓ త్రీ కాంబినేషన్ కలిపి ఎంఎన్ఓ కానీ ఎన్ఐఓ కానీ జెడ్ఐఓ కానీ ఓకే సో ఒక ఆక్సైడ్ సో అదేవిధంగా ఒక ఫెరస్ యొక్క ధాతువు అంటే ఎఫ్ ఈ టూ ఓ త్రీ ఐరన్కి సంబంధించినటువంటి ఫెరస్ ఆక్సైడ్ ధాతువులతో ఇది మిక్సప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి కాంబినేషన్ ఎఫ్ ఈ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ ఎన్ఐఓ ఆర్ జెడ్ఐఓ ఆర్ ఎంఐఓ సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వీటి యొక్క రెసిస్టివిటీ అనేది హైగా ఉంటుంది ఇక హార్డ్ ఫెరైట్స్కి చూసుకున్నట్లయితే ఇవి సిరామిక్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అని చెప్పచ్చు ఇవి కూడా ఫెరైట్స్తో కలిపి అంటే ఎఫ్ ఈ టూ ఓ త్రీతో కలిపి ఎంఓ కాంబినేషన్స్తో ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఎంఓ అంటే ఇక్కడ మనకి బేరియం అయాన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా స్ట్రాంటియం అయాన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ కాంబినేషన్స్తో ఉంటాయి వీటిని జనరేటర్స్లోను రిలేస్లోను అదేవిధంగా మొబైల్స్లో లౌడ్ స్పీకర్స్లో టెలిఫోన్స్లో వాటి యొక్క రిసీవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిసీవింగ్ సర్క్యూట్స్లో మొదలైనటువంటి అప్లికేషన్స్లో ఈ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ టైప్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇది ఫెరైట్స్కి సంబంధించి సో ఈ విధంగా మనకి టోటల్గా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి డివైడ్ చేయబడ్డాయి ఓకే సో ఇప్పటివరకు మనం మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా సో అసలు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే పర్మియబిలిటీ ఓకే సో పర్మియబిలిటీ ప్రతి మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫెర్రోకి ఏ విధంగా ఉంటుంది డయామ్యానెటిక్ మెటీరియల్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది పారామ్యానెటిక్ మెటీరియల్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో దాన్ని బట్టి అసలు ఫస్ట్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది కూడా ముందు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ద మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ ఇస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అ మెటీరియల్ టు సపోర్ట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో ఒక మెటీరియల్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అట్రాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాగ్నటైజేషన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎంతవరకు అది పర్మిషన్ ఇస్తుంది అంటే ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుసుకోబడేది పర్మియబిలిటీ అని చెప్పచ్చు అందువల్ల ఏంటంటే ద పర్మియబిలిటీ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నటిక్ మెటీరియల్ టు సపోర్ట్ ద మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఫార్ములా రూపంలో రాయాలంటే చూడండి పర్మియబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి బై హెచ్ అని రాయచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ బి అంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అనమాట ఓకే అలాగే హెచ్ అంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ
చూడండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీని బి తోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండెన్సిటీని హెచ్ తోటి మనం సూచిస్తాము సో వీటి యొక్క యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ టెస్లా అని చెప్పచ్చు ఓకే సో వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని రాసుకోండి అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండెన్సిటీని యాంపియర్ పర్ మీటర్ అని చెప్తా అనమాట ఓకే సో పర్మియబిలిటీ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ అండ్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ ఆల్సో ఓకే సో అబ్జల్యూట్ పర్మియబిలిటీ అంటే పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ న్యూ నాట్ ఓకే సో దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ ఓకే సో ఈ వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూ నాట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ దిస్ ఈస్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఓకే అదేవిధంగా రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీని ఏ విధంగా చెప్తామంటే న్యూ ఆర్ అని చెప్తాం ఓకే సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ పారామీటర్స్ న్యూ నాట్ అండ్ న్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఓకే సో మ్యూ ఈస్ ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ అ మెటీరియల్ అని చెప్పచ్చు అనమాట సో ఈ పర్మియబిలిటీ అనేది మనము ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి ద పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ వన్ పాయింట్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ పర్మియబిలిటీ మనకి పారామ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్కి చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ పాజిటివ్ వాల్యూతో ఉంటుంది అలాగే డయామ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్కి లెస్ దెన్ వన్ ఉంటుంది వాల్యూ అదేవిధంగా ఫెర్రోమ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్కి వెరీ వెరీ హై ఉంటుంది ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద స్ట్రాంగ్ మ్యానెటిక్ మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఫెర్రోమ్యానెటిక్స్కి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పర్మియబిలిటీ అండ్ డయామ్యానెటిక్స్కి లెస్ దెన్ వన్ పారామ్యానెటిక్స్కి గ్రేటర్ దెన్ వన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ లేదా పాజిటివ్ సైన్లో చెప్పొచ్చు అనమాట బట్ ఇది వెరీ స్మాల్ అనమాట ఓకే సో చూడండి ఆల్రెడీ అల్యూమినియం చెప్పుకున్నాం వన్ పాయింట్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ అండ్ బిస్మత్కి వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ త్రిబుల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ కాపర్కి వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ త్రిబుల్ జీరో డబల్ జీరో ఫైవ్ అండ్ వుడ్కి వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ సో ఇవి వాల్యూస్ అనమాట పర్మిబిలిటీ వాల్యూస్ బట్ మీకు ఈ ఇవి తెలిస్తే సరిపోతుంది అంటే వేటికి హైగా ఉంటుంది వేటికి లోగా ఉంటుంది అనేది మీరు ఎస్టిమేట్ చేయగలిగితే సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి ఏ మెటీరియల్కి పర్మియబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనే దాన్ని మీరు ఈజీగా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ మ్యాగ్నెటిక్ పర్మియబిలిటీ అని చెప్పేసి మనకి కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు సో క్రింద ఉండేటటువంటి వాటిలో వుడ్ అనేది ఏ కేటగిరీకి చెందుతుంది అనేది మనము అనలైజ్ చేయగలిగితే వుడ్ అనేది డయామ్యానెటిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి లెస్ దెన్ వన్ ఉండాలి సో ఆ లెస్ దెన్ వన్ ఉండేటటువంటి వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఆ విధంగా మనము క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది పర్మియబిలిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనము ఈ క్లాస్లో ఇండక్టర్స్ గురించి అదేవిధంగా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో క్లాస్ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో అదేవిధంగా ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడండి స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా ఆ ప్లేలిస్ట్లో చూడండి సో అదేవిధంగా మీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్స్కి యూజ్ అయ్యేటటువంటి అన్ని రకాల వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయబడుతూ ఉంటాయి సో వాటిని తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ ఉండండి సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం and it went to video like chess cause of my channel top of the subscribe just call me thanks for watching this video next class look at this one next class number one underground cables were into those one okay so thank you friends thank you for watching this video bye bye now